புதியோகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு பெண்கள் சாய்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான இது வரைக்கும் யாருமே செய்யாத ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஸ்டிச்சஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டெம் ரோஸ் ஸ்டிச்சு ஸோ ஸ்டெம் ஸ்டிச்சஸ் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துப்போம் அது வந்து ரோஸ் பெட்டல்ஸ்ல ரோஸா போட்டோம்னா அது ரோஸ் ஃபிளாரா போட்டோம்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஸ்டெம் ஸ்டிச் மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ்க்குலாம் ரொம்ப மேட்சிங்கா போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு ட்ரையல் கிளாத்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் இதே ஸ்டிச்சஸ் வந்து நீங்க வந்து பெட் ஸ்ப்ரெட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பில்லோ கவர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல கர்டன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ட்ரெண்டியா இருக்கும்னு சொல்லிக்கலாம் வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ்க்குலாம் கூட யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக நான் ஒரு பாப்லின் கிளாத் ஒயிட் பாப்லின் கிளாத்ல நான் வந்து போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பெரிய சைஸ் சர்க்கிள் அப்புறம் இன்னொரு சைட்ல ஒரு சின்ன சைஸ் சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு லீவ் பார்ட்டு ஸ்டெம் பார்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே நான் ரஃபா தான் டிரா பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து டிசைன் ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்க வந்து இந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டு கன்யூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம்னா பாப்லின் கிளாத் எம்ப்ராய்டரி ஃப்ரேம் அப்புறம் வந்து டூ கலர்ஸ் ரெண்டு கலர்ஸ்ல நான் வந்து த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் நீடில் அவ்வளோதான் இதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இவ்வளோதான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி செய்யலான்றத பாருங்க இப்போ இந்த இன்னர் சைடு இருக்கு இல்லையா ஸோ இன்னர் சைடோட சர்க்கிளில் நம்ம வந்து பேர்ல் ஸ்டிச்சு இந்த இடத்துல வந்து பேர்ல் ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் இந்த பாருங்க இப்படி நூலை விட்டு சுற்றிட்டு பக்கத்துலேயே குத்துறோம் இப்படி புல் பண்ணையில் கரெக்டாக அந்த நாட் வர்ற மாதிரி பார்த்து புல் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப போர்ஸா இல்ல ரொம்ப பாஸ்டா வந்து பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இன் பிட்வீன்ல வந்து உங்களுக்கு நாட் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஸோ ரொம்ப க்ளோஸா ஒரு த்ரீ த்ரீ பெட்டர்ஸ் போட்டா போடும் அதுக்கு மேல தேவையில்லை முக்கோணம் முக்கோணம் மாதிரி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து பேர்ல் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பின்னாடி நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஸ்டெம் ரோஸ் ஸ்டிச் ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்டெம் ஸ்டிச் மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால இந்த பாருங்க ஒரு பட்டுக்கும் இந்த பட்டு கீழே குத்திட்டு அந்த சென்டர்ல வந்து எடுக்கிறேன் இதே போல நம்ம வந்து சுத்திரும் ரொட்டேட் பண்ணி போட்டுட்டே வரப்போறோம் இதே போல நம்ம இந்த சர்க்கிள் எவ்வளோ பெரிய பெட்டல்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் இதே கால்குலேஷன்ஸ்ல நம்ம சுத்தி சுத்தி போட்டுட்டே வரப்போறோம் நல்லா க்ளோஸா மட்டும் போடுங்க இது வந்து நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான் சின்ன பெட்டல்ஸ் தான் போடணும் மீன் ரோஸோட சைஸ் வந்து சிறுசா தான் போடணும் இல்ல பெருசா போடணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான் இது இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு விரிஞ்ச மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சைஸ் ரிங்கோட சைஸ வந்து நீங்க பெருசாக்கிடுங்க சோ எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இந்த பாருங்க இப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு பெட்டல் ஒரே ஒரு சர்க்கிள் மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப கம்ப்ளீட் பண்றது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எப்பயும் போடுற மாதிரி போட்டுட்டு இந்த இடத்துல வருது இல்லையா சோ எடுத்துட்டு பக்கத்துல குத்தி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் இப்ப பாருங்க ரொம்ப அழகான ஒரு ரோஸ் ரியாலிஸ்டிக்கான ஒரு ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இதை வந்து பின்னாடி திருப்பி நீங்க நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டெம் பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதுல வந்து வருது இல்லையா லீஃப் ஸோ அதையும் கூட நம்ம எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் லீஃபோட சென்டர்ல எடுத்துக்கலாம் பாருங்க எடுத்துட்டு நல்ல வி ஷேப் மாதிரி வரட்டும் இந்த மாதிரி வந்து ஆப்போசிட் சைட் அப்புறம் திரும்ப சென்டர் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப அழகா இருக்கும் போடுறதுக்கு
சோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எபிசோட்ல ஸ்டெம் ரோஸ் ஸ்டிச்சஸ் எப்படி போடலாம் அப்படின்றத நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க கண்டிப்பா வந்து இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நம்புறேன் நீங்களும் வீட்ல வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வந்து பெரிய பெரிய டிசைன்ஸா லைக் வந்து ஒரு பில்லோ கவர்ஸ்லயோ இல்லைன்னா ஒரு குஷன்ஸ்லயோ இல்லைன்னா ஒரு கர்டன்ஸ்லயோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ்லயோ நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி பாருங்க இதனுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோ கிராஃப்ட் அப்படிங்கறது சொல்வோம் ஆட்டோ அப்படிங்கறதுனா நம்மளையே இருக்கிற கிராஃப்ட் ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு எலும்பு கிடையாது ஆனால் பல்லோடு பின்னாடி பக்கம் இல்லை முன்னாடி இல்லை மேல் தாடையிலேந்து இல்லை மேல் தாடையோட பின்னாடியிலேந்து இல்லை எலும்புலேந்து இங்கேருந்து வேற எந்த எந்த இடத்துலேருந்து வேணா அந்த எலும்பு எடுத்து நம்ம பல்லு அந்த எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பல்லு வந்து வைக்க போகிறோமோ அந்த இடத்துல அந்த கிராஃப்டாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு பேர் ஆட்டோ கிராஃப்ட் அதாவது அந்த மனிதரோட வேற இடத்துல இருந்து எலும்பு எடுத்து வைக்கிறது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆலோ கிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மனிதர் கிடையாது ஆனா அதே மனிதரோட ஸ்பீஷிஸ்ல வேற அதாவது இறந்தவங்க கடாவரில இருந்து அந்த மாதிரி கூட நம்ம எடுத்து நம்ம போடுவோம் ஸோ இதுல தான் நம்மளுக்கு வந்து ரிஜெக்ஷன் இருக்குமா கிராஃப்ட் அப்படிங்கறது நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஐசோ கிராஃப்ட் ஐசோ அப்படிங்கறதுனா ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சப்போஸ் வந்து ஒரு ரெட்டை குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு தான் அந்த பிரச்சனை அப்படின்னா ஜெனட்டிக்கா அதே மாதிரி இருக்கிற வேற ஒருத்தர் ஸோ அது ட்வின்ஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்து நம்ம அந்த ப்ரொசீஜரை செய்யலாம் அதுக்கு பேரு ஐசோ கிராஃப்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஜீனோ கிராஃப்ட் அதாவது நம்ம மனிதரே கிடையாது நம்ம அந்த எலும்பு வந்து வேற இடத்துல இருந்து எடுக்கிற மாதிரி ஸோ யூஸ்வலா யூஸ் பண்ற எலும்பு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஆடு மாடு பொவாயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல பன்னி அதுல இருந்து நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து வேற ஸ்பீஷிஸ்ல இருந்து எடுக்கிறதுனால கண்டிப்பா எத்திக்ஸ்ல வந்து நம்ம கேட்டுக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஒவ்வொரு மதத்துல வந்து இந்த இவங்க வந்து நம்ம இதை எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு சில ஐதீகம் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி ஜீனோகிராஃபி யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அந்த பேஷண்ட்ட சொல்லிட்டு அவங்களோட அனுமதி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரை செய்வோம் ஸோ இது எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேந்தோ எடுத்து செய்யறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது சிந்தட்டிக்காவே இந்த போனை வந்து அவைலபிளா நம்ம பண்ணிருக்காங்க ஸோ அந்த சிந்தட்டிக்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ ஹைட்ராக்சி ஆப்டைட் இருக்கும் இல்ல ட்ரை கால்சியம் பாஸ்பேட் ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த மெட்டீரியல்ஸ்ல இருக்கும் ஆட்டோகிராஃப்ட் அலோகிராஃப்ட் ஐசோகிராஃப்ட் ஜெனோகிராஃப்ட் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் சிந்தட்டிக் கிராஃப்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ சிந்தட்டிக் கிராஃப்ட்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரை கால்சியம் பாஸ்பிரேட் அப்புறம் ஹைட்ராக்சி ஆப்டைட் ஸோ இது ரெண்டுத்திலையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது ஸோ கிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது எந்த இடத்துல இருந்து எடுக்கிறோமோ அதுக்கு பேரு டோனர் சைட் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் எந்த இடத்துல அந்த கிராஃப்டை வைக்க போறோமோ அப்படிங்கிறது பேரு ரெசிபியன்ட் சைட் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் ஸோ சப்போஸ் நம்ம வந்து மேல் தாடையோட பின்புறத்துலேருந்து நம்ம எலும்பு எடுக்கிறோம்னு நினைச்சோம்னா அதோட பேரு டோனர் சைட் எந்த இடத்துல வைக்க போறோம் சப்போஸ் முன்னாடி இருக்கிற பற்கள் அந்த இடத்துல வைக்க போறோம்னா அந்த இடத்துக்கு பேரு ரெசிபியன் சைட் ஸோ எடுத்த உடனே முதல்ல அந்த ரெசிபியன் சைட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்புறம் டோனர் சைட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அங்கேருந்து எலும்பு எடுத்துட்டு மறுபடியும் இந்த ரெசிபியன் சைட்டை வச்சு இந்த இடத்துல ப்ரொசீஜரை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து டோனர் சைட்டை முடிக்கிறது ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரொசீஜரை செஞ்சு முடிக்கணும் இது வந்து டென்டல் கிளினிக்லேயே செய்யக்கூடிய ப்ரொசீஜர் தான் முக்காவாசி இந்த ப்ரொசீஜருக்கு ஒரு ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு கேஸை பொறுத்து இருக்கு மேக்சிமம் ஒரு டூ டு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸில் இந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் டயட் தான் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும் 
லிக்விட் செமி சாலிட் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது அந்த கிராஃப்ட் செஞ்ச இடத்துல தையல் போட்டிருப்பாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட சில இடத்துல தையல் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தானாவே ரிசார்வ் பண்ற மாதிரி போட்டுருவாங்க சில இடத்துல இல்ல டாக்டர் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் இல்ல பத்து நாள் கழிச்சுதான் அந்த தையல் பிரிக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ இந்த கிராஃப்ட் மெட்டீரியல் போட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேல ஒரு கொலாஜன் மெம்பிரேன் அப்படிங்கறது வைப்பாங்க ஸோ இது இப்போ செய்யறதுனால என்ன ஆகும் அந்த கிராஃப்ட் வெளியில போகாம அது மைக்ரேட் ஆகாம வச்சுக்கும் அண்ட் அந்த இடத்துல வேற எந்த வகையான நம்மளுக்கு தொந்தரவு இல்லாத மாதிரி இந்த மெம்பிரேன் வந்து அதுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்குற மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இந்த மெம்பிரேனையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ரிசார்பபிளா இருக்கு இல்ல சிலப்போ சில இதுல வந்து டைட்டேனியம் மெஷோட இருக்கும் ஸோ டைட்டேனியம் அப்படிங்கறது ரொம்ப பயோ கம்பேட்டபிள் பயோ அப்படிங்கறதுனா நம்ம உடம்பு வந்து அதை ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மெலிசா இருக்கிற எலும்பா இருந்ததுன்னா அது ஒரு யு ஷேப் அதாவது ஒரு அழகான ஒரு யூ ஷேப் கிடைக்கிற அளவுக்கு அந்த டெம்ப்ளேட்டை நம்ம வந்து மடக்கி வச்சு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நிறைய இடத்துல எலும்பு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ ஒரு வி ஷேப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது அழகா அந்த மாதிரி யூ ஷேப் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த அந்த எலும்பை வந்து அங்க ரொப்பிட்டு நம்ம அந்த மெம்பிரேனை போட்டு நம்ம மறைச்சு வைக்கலாம் ஸோ இது செய்யறது நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான் ஆனா இட் வில் டேக் டைம் அண்ட் காஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியல் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி போடுறதுனால என்னென்ன நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்ட் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ இந்த குறிப்புகள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து போன் கிராஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கு அப்படிங்கறதுனா இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ல உங்களோட கேள்விகளை எழுதி அனுப்புங்க நன்றி வணக்கம்நம்ம எல்லாமே ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் ஆனா அந்த முடிவு வந்து தப்பா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அவசரப்பட்டு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் இப்படி நடக்கும் தெரியல நான் ஏமாந்துட்டேன் அப்படின்னு நம்மள நாமளே நொந்துக்குவோம் தப்பா முடிவு எடுத்துட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு ஒருவேளை நாம எடுத்த முடிவு தப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதை நான் சரியாக்குவேன் அப்படின்ற அலெக்சாண்டர்னுடைய அந்த வாக்கியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதெல்லாம் அலெக்சாண்டர் பத்தி பேசும் போதெல்லாம் எனக்கு அவருடைய குதிரையும் ஞாபகத்துக்கு வரும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அலெக்சாண்டர் கூடவே ஒரு குதிரை இருந்தது அதனுடைய பெயர் பூசி பலாஸ் அப்படின்ற ஒரு குதிரை வச்சிருந்தார் எப்படின்னா அந்த ஒரு குதிரைய கூட்டிட்டு வந்த அந்த குதிரை வீரன் யார் இந்த குதிரைய அடக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டார் நிறைய பேர் போனாங்க போன எல்லாரையும் குதிரை வந்து கீழே தள்ளிச்சு அப்போ ஒரு சின்னஞ்சிறு சிறுவனாக இருந்த அலெக்சாண்டர் போறாரு அந்த குதிரைய ரொம்ப எளிதா அடக்கி அது மேல ஏறி உட்கார்ந்தார் அந்த குதிரை தான் பூசி பலாஸ் அப்படின்ற குதிரை கடைசி வரைக்கும் அவர் கூடவே இருந்தது எல்லாரும் கேட்டாங்க போன எல்லாரையும் குதிரை கீழே தள்ளுச்சு ஆனா நீங்க மட்டும் எப்படி அவ்வளவு சாமர்த்தியமா அது சின்ன பையன் எப்படி குதிரை மேல ஏறி உட்கார்ந்தீங்க அவர் சொன்னாரு ஏன் குதிரை வந்து எல்லாரையும் கீழே தள்ளுது அப்படின்னு நான் கவனிச்சு பார்த்தேன் அதனுடைய நிழல் அதுக்கு தெரியுது அது முன்னாடி அதோட நிழல் இருக்கு அதோட நிழலை பார்த்துட்டு அது பயந்து மிரளுது அதனால யார் பக்கத்துல வந்தாலும் அவங்கள கீழே தள்ளுது அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சுது அதனால நான் குதிரை பக்கத்துல போயிட்டு குதிரை அப்படி திருப்பினேன் அப்போ நிழல் குதிரைக்கு பின்பக்கமா வந்துடுச்சு அப்போ குதிரை மிரளல நான் ரொம்ப ஈஸியா அது மேல ஏறி உட்காந்துட்டேன் அப்படின்னு அலெக்சாண்டர் சொன்னார் எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா கூர்ந்து கவனிச்சோம்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் கிடைக்கும் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கு இந்த சம்பவம் ஒரு உதாரணம் அலெக்சாண்டர் சொன்ன வார்த்தை தான் நான் எடுத்த முடிவு சரியா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் எடுத்த முடிவை சரியானதாக ஆக்குவேன் நான் வந்து பிளஸ் டூ படிக்கும் போது நிறைய பேச்சு போட்டிகளுக்கு போவேன் தேர்வா பேச்சு போட்டியா அப்படின்னா நான் வந்து பேச்சு போட்டிக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் அவ்வளவு ஆர்வமா பேச்சு போட்டியில கலந்துகிட்ட ஒரு ஆள் நாங்க அப்போ என்னுடைய பள்ளி நிர்வாகம் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எனக்கு ஹால் டிக்கெட் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க 
ஏன் அப்படின்னா ஒருவேளை நான் வந்து எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆக போயிட்டா ஸ்கூலுக்கு பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிரும் அப்படின்றதுனால எனக்கு ஹால் டிக்கெட் தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் முறைப்படி ஒரு லெட்டர் கொடுத்து நான் நன்றாக படிப்பேன் நன்றாக தேர்வு எழுதுவேன் பிளஸ் டூவில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவேன் அப்படின்லாம் ஒரு லெட்டர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போனா போகுதுன்னு சொல்லி எனக்கு ஹால் டிக்கெட் கொடுத்தாங்க நான் வந்து தேர்வை விட பேச்சு போட்டி தான் முக்கியம் அப்படின்னு போன ஒரு ஆள் மேடைகள்ல பேசுறத நான் ரொம்ப நேசிச்சேன் என்னுடைய முடிவை நான் எந்த இடத்துல சரியாக்குனேன் அப்படின்னா போன வருஷம் பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நான் வேற வேற மாவட்டங்கள்ல போய் பேசினேன் வெற்றி நிச்சயம் ஜெயித்து காட்டுவோம் மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள்ல பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மட்டுமே ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தன்னம்பிக்கை பயிலரங்குகளில் நான் நிறைய போய் பேசினேன் அப்ப பேசும்போது நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து பிளஸ் டூ படிக்கும் போது ஹால் டிக்கெட் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா நான் பேச்சு போட்டிக்கு போறேன் அதனால நான் வந்து எக்ஸாம் சரியா எழுதலன்னா ஃபெயில் ஆயிருவேன்னு சொல்லி எனக்கு ஹால் டிக்கெட் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்க ஸ்கூல்ல அந்த வருஷம் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின பொண்ணு பையன் எங்க இருக்காங்க என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்த பொண்ணு என்ன பண்றான்னு தெரியல மாவட்ட அளவுல முதலிடம் வந்த மாணவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல ஆனா எந்த சுமதி ஸ்ரீக்கு அவ பிளஸ் டூல ஃபெயில் ஆயிருவான்னு சொல்லி ஹால் டிக்கெட் கொடுக்க மறுத்தாங்களோ அந்த சுமதி ஸ்ரீ தான் தமிழ்நாடு முழுக்க போய் பிளஸ் டூ மாணவர்கள்ட்ட ஜெயித்து காட்டுவோம்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் என் வாழ்க்கையில நான் எடுத்த முடிவை நான் வந்து ஒரு பேச்சாளரை தான் ஆவேன் படிப்பை விடவும் என் பேச்சை என்ன காப்பாத்தும் அப்படின்னு நான் நம்பின துணிஞ்சு எடுத்த அந்த முடிவை வந்து நான் சரியாக்கியிருக்கேன் அப்படின்றதுல எனக்கு எப்பவுமே ஒரு பெருமை உண்டு அதனால இத சொல்றதுக்கான தகுதி எனக்கு இருப்பதாகவும் நான் நம்புகிறேன் இன்னொருத்தரை பத்தி கூட சொல்லணும் அவருக்கு மேற்கத்திய இசை கத்துக்கணும்னு ஆசை இசையில அவருக்கு நிறைய ஆர்வம் உண்டு இசை கத்துக்கும் போது வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கத்துக்கணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு பெர்க்லி இசை கல்லூரியில போய் சேர்றதுக்கு விண்ணப்பிக்கிறார் அவருக்கு இடம் கிடைக்குது அந்த சமயத்துலதான் ஒரு படத்துல இசையமைப்பதற்கான வாய்ப்பு அவரை தேடி வருது அந்த படம் ரோஜா இயக்குனர் மணிரத்னா மணிரத்னம் சார் படத்துக்கு மியூசிக் பண்றது அப்படின்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆனா எவ்வளோ வருஷமா பெர்க்லை கல்லூரியில படிக்கணும்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தாரோ அந்த கனவு நிறைவேறுகிற சமயமும் அதுதான் இப்போ பெர்க்லைக்கு படிக்க போயிட்டா படத்துக்கு மியூசிக் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் இதுவா அதுவா ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் மணிரத்னம் சார் படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணலாம் தான் ஆசைப்பட்ட பெர்க்லி இசை கல்லூரியில் கிடைத்த அந்த இடத்த விட்டுட்டு அவர் மணிரத்னம் படத்துக்கு ரோஜா படத்துக்கு மியூசிக் பண்றார் யாருன்னு தெரியுதா அவரே தான் ஏ ரஹ்மான் சார் மியூசிக் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் தமிழ் சினிமாவை மட்டுமல்ல உலக அளவில் புகழ் பெறுகிறார் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா பெர்க்லி இசை கல்லூரியில் எந்த கல்லூரியில் அவர் சேர முடியாமல் போனதோ அவருடைய சுய விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எந்த கல்லூரியில அவர் படிக்க முடியாம போனதோ அந்த கல்லூரி அவரை அழைத்து டாக்டர் பட்டம் கொடுத்திருக்கிறாங்க படிச்சு வாங்கின டாக்டர் பட்டம் இல்ல அவங்க படிச்சிருந்தாலும் டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருப்பார் ஆனா அவங்க கொடுத்தது கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க அதோட ஏ ரகுமான் சார் பேர்ல அவங்க ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பும் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறாங்க அவர் முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் இருந்தது ஒன்னு அவருடைய ஆசைப்படி பெர்க்லி கல்லூரியில் படிப்பது ரொம்ப நாள் கனவு அது அவருக்கு இன்னொன்று ஒரு பட வாய்ப்பு இசையமைக்கிற ஒரு வாய்ப்பு இதுவா அதுவா என்று இரண்டு வாய்ப்புகள் தன் முன்னால் இருக்கும் போது அவர் துணிஞ்சு ஒரு முடிவை எடுத்தார் அந்த முடிவுல அவர் ஜெயிச்சிருக்கிறார் அந்த முடிவை அவர் சரியாக்கி இருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய பெண்கள் நீங்க என்ன முடிவு எடுத்தாலும் இது வந்து நான் சரியா தப்பான்னு தெரியாம எடுத்துட்டேன் இப்படி நடந்துருச்சு அப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னு புலம்பாம அந்த முடிவை சரியாக்குவது எப்படி நிச்சயமா சரியாக்க முடியும் நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே நீங்க எடுத்த முடிவு சரியானதாக தான் அர்த்தம் அதனால் நான் எடுத்த முடிவை நிச்சயமாக சரியாக்குவேன் என்கிற அலெக்சாண்டரின் உறுதிமொழிய இப்பல இருந்தே மனசுல உள்வாங்கிக்கோங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் இதே பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் அனைவருக்கும் சுமதி ஸ்ரீயின் நன்றியும் நிறைய அன்பும்